వైఎస్సార్సీపీ నుంచి సస్పెన్షన్ కు గురైన మన్నెమాల సుకుమారెడ్డికి తొలి రోజే ఎమ్మెల్యే ఓ చిన్న జర్కిచ్చారు మంగళవారం సాయంత్రం మున్సిపల్ అధికారులు జేసీబీలతో సుకుమారెడ్డి లేఅవుట్లు అడుగుపెట్టారు తుమ్మలపెంట రోడ్డు పక్కనే వేసిన లేఅవుట్లు అక్రమమని బాటలకు అడ్డుగా వరుసగా గుంతలు తీశారు దీంతో ఒక్కసారిగా లేఅవుట్లు వేసుకున్న వారిలో కలవరం మొదలైంది ఇక్కడ ఫ్లాట్లు అమ్మించిన మధ్యవర్తులు కొనుగోలు చేసిన వారు ఆందోళనకు గురయ్యారు మరోపక్క ఇన్నాళ్లు పట్టించుకుని అధికారులు ఇలా సస్పెన్షన్ అయ్యారో లేదో అప్పుడే దాడులు మొదలవ్వడం కావలి పట్టణంలో పెద్ద చర్చ సాగుతోంది అదేవిధంగా సుకుమారెడ్డితో వైఎస్సార్ సీపీలో సఖ్యతగా మెలిగే వారి కదలికలపైనా నిఘా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది ప్రధానంగా అల్లూరు కావలి పట్టణంలో దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం పార్టీలోని ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు ఈ వ్యవహారంలో ఎక్కడ మాట్లాడడం లేదు ప్రస్తుతం సుకుమారెడ్డి షిరిడీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఆయన కావలికి వచ్చాక ఈ సస్పెన్షన్ వ్యవహారంపై ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి నెల్లూరు జిల్లా కావలి పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్వర్గీయ డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ నూట పదహారవ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు ట్రంక్ రోడ్లోని ఆయన విగ్రహం వద్దకు భారీగా చేరుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు భారీ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నాయకులు మాట్లాడారు బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఎంతో కృషి చేశారని కొనియాడారు అనేక శాఖల మంత్రిగా దేశానికి విశిష్ట సేవలు అందించారని ఆయన జీవితం ఎంతో ఆదర్శమని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కావలి నియోజకవర్గ ఎస్సీసీల్ అధ్యక్షులు దావులూరి దేవకుమార్ పట్టణ ఎస్సీసీల్ అధ్యక్షులు అఖిలిగుంట సూర్యప్రకాశ్ జిల్లా పార్టీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఏగూరి చంద్రశేఖర్ రాష్ట ఎస్సీసీల్ అధికార ప్రతినిధి ఆత్మకూరి నాగరాజు రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి మొగిలి కల్లయ్య జిల్లా పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మన్నవ రవిచంద్ర పట్టణ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జ్యోతి బాబురావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు బీటీఏ ఉపాధ్యాయ సంఘం నాయకులు బీజేపీ నాయకులు జగజ్జీవన్ రామ్ విగ్రహానికి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఆయన చేసిన త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు భారతదేశ ఒక దళిత నేతగా మరి కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా రక్షణ శాఖ మంత్రిగా రైల్వే శాఖ మంత్రిగా వివిధ మంత్రి శాఖల్లో తనదండ ముద్ర వేసి ఆయన ఈ జాతికి ఎన్నో మేలు చేశారు అయితే కావలి పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే బాబు జగజీవన్రావు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది అయితే అదేవిధంగా జగజ్జీవన్రావు గారి భవనికి రెండు రెండు కోట్ల రూపాయలని నిధులు శాంక్షన్ చేస్తూ ఆనాటి తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ దీనికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం కూడా చేసిన తెలియజేస్తా ఉన్నాం కావలి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అలాగే ఎక్సెసర్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున బాబు జగజ్జీవన్రావు గారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం మిత్రులు సోదరులు సన్నిధులు అందరూ కూడా నిమిషాలు మాట్లాడారు అయితే మేము ఒకటే చెప్పదలిసాం ఇవే ఓట్లకైతే అధికారంలో కూర్చున్న వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మామే దాని పిల్లలు తిన్నట్టు పులే దాని పిల్లలు తిన్నట్లుగా ఈ కళ్ళు కనపడకుండా తినే స్వభావం ఉన్నప్పుడు జంతువులు పాములైనప్పుడు కూడా ఈ కళ్ళు కనిపిస్తూ కూడా ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ మాల మాదిగల్ని ఎంటాడి వేటాడి చంపి తింటా ఉంది వాళ్ళ ప్రాణాలతో కలిసి మద్యంతో ఆటలు ఆడుకుంటూ డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ ఆశ్చర్య తిన్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ విధానాన్ని పక్కకు తోసిన వైరం మనకి ఈ రోజు కళ్ళకు కనపడతానే ఉంది అయితే రాజకీయాలకు తావు కాదు ఆయనకి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చాము కాబట్టి వాళ్ళ మాదిగలందరూ దానికి బుద్ధి చెప్పాలని సందర్భంగా ఎస్ఆర్సీపీకి బుద్ధి చెప్పాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఆశయాలకు అనుగుణంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నడుచుకుంటుందని ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రతిక్రియ చేపట్టాం గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో దళితులపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులు కానీ మాదిగ మాలల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు కానీ గిరిజనుల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు కానీ మీరందరూ చూస్తున్నారు ఎవరు ఓటుతో అయితే అధికారం చేపట్టినటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ ఆ దళిత వర్గాల మీద దాడులు చేస్తున్నటువంటి వైనం మీరందరూ గమనిస్తున్నారు ఇటువంటి యొక్క దుశ్చర్యలు పాల్పడుతున్నటువంటి ఈ 
पार्टी की बुद्धि चपाली अदे विधा सम सामज स्थापन को पापड़न बाबू जगजीवन राव गार आशय मन अंदर मुझे अंदर कल मेल सम सामज स्थापन की मंच सामजा ने सृष्टा की मन अंदर कृषि अवसर अवकाश बाबू जगजीवन दलित अंबेकर् राज्य हक्ल कल डाक्टर बाबू जगजीवन राम वाट रूप में अमल की कृषि चेसा दलितोदारकड़ी नेलूर पार्लम प्रधान कार्यदर्शि चेजर् वेंकटेश्वर रेड्डी बाबू जगजीवन राम गारी जयंती सदर्भंग नेलूर जिवूर मंडल टीडीपी कार्यलय में आय चित्रपटा की पूलमाल वे निवाचारभंग आयन मालात अंटरातन कुल विवक्ष को व्यतिरेक पोराटम महनीय जगजीवन राम आयन भारत देशा की दलित सेवर्तक प्रति वक्र आय आशय साधन को कृषि चेयरनी पीपनी कार्यक्रम में विजय पोलीदास श्रीनिवास अजिगंट रमणय्य मरबो वेंकटेश्वर् तदितरू पागर बाबू जगजीवन राव गारी जयंती सदर्भंग कोवूर तेद पार्टी कार्यलय में आय चित्रपटा पूलमाले निवा जी राष्ट्र दलित बड़ग बल वर्ग डाक्टर बी आर् अंबेकर् राज हक्ल कल बाबू जगजीवन राव ग आचरण बैठी चूप्चार आये सुदीर्घंग दादापू याब संवरा पार्लम सभ्युटमे केन्द्र अनेक के मंत्रि पदवे अंबेकर् रूप राज अमल दुख्य पात्र पोषार डाक्टर बाबू जगजीवन राव ग रक्षण शाख मंत्री उ बंग्लादेश पाकिस्तान तो मन युद्ध जैसे आ युद्ध में मन गेल बंग्लादेश विपड़े दाने कोसम आ रोज आये रक्षण शाख मंत्री आये पोषण पात्र अमोघम अदे विधा आये व्यवसाय शाख मंत्री उन्नपड़ी देश में रैत संक्षेम कोसम हरत विप्लवावे रईत को गिट्बाट धर कल दाने को चट रूप अदे विधा कार्मिक शाखा मंत्री उ कार्मिक रक्षण कल कोसम देश में अमल चटाली आये रूप अदे विधा रैलवे शाख मंत्री उन्नपू रईलवे शाख अनेक संस्कोची रैलवे पुरगति में उ प्रधान कारक आयन अदे विधा आये उप प्रधान देशा की एन लेने सेवल अदे विधा डाक्टर बी आर् अंबेकर्गारी आशयल को अनेक चटे आ चट पकडबंदी का अमल विधा चयटमे का जनता पार्टी तरफ यह देश प्रधान अभ्यर्थि प्रकट दुरद तो आये एन कनता पार्टी अधिकार रे आई प्रधानमंत्री कॉलेकोनी लेकिन प्रधानमंत्री पदों ने अदेश मोदी दलित उड़ेवार आय स्वातंत्र मुदे गांधीगारी स्फूर्ति तो स्वातंत्रोद्यम पागोनी क्विट इंडिया उद्यम में पागोनी अनेक पोराटा चेसी अधिकार तरह सुदीर्घंग याब संवर पार्लमें सभ्युड़ केन्द्र में अनेक शाख मंत्री अनेक पधकाल रूपकल व्यक्ति का देश में यह चुनाव सेवल दलित कोसम बाबू जगजीवन राव ग आये केवल दलित संबंधे रैतनी कार्मिक आये आ रोज चटाले श्रीराम रक्ष का मार आई आ चट आधार कार्मिक हक्ल रक्षल रैत गिट्बाट धरल वेदा को चट उपयोगपड़ी काबटे सदर्भंग बाबू जगजीवन राव ग घन निवा अर्तू वारी आशय साधन मन अंदर मुझक सलू जय हिंदर भारतीय जनता युवमोर्चा नेलूर जिला शाख आध्र्य पोटेपालम कलजु पैन कुर्चा बीजेवैम नेरसन व्यक्त बीजेवैम नायक यशवंत सिंग सोमशील डैम नीं वे नीर रोड प्रवहित रोड मोतम पाचि तो नि बैकल आटोलू कर्ल इतर वाहनदारी प्रमादाल गुरी जिला दादापू याबे ग्राम प्रजु नि प्रयाणी प्रजल कोसम प्रभु वंने निर्माण से पट्टर यह कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी युवमोर्चा जिला कार्यदर्शि हर्षवर्धन बीजेवैम जिला कोशाधिकारी साई बुच्चि बीजेवैम मंडल अद्यक्षल कृष्ण बीजेपी नायक राम तदितरू पाग्
శుభలగ్నం కలెక్షన్స్ తో మీ ఇంటిల్లిపాదికి స్వాగతం కంచి కామాక్షి మహిళల ప్రత్యేక వస్త్రాలయం ప్రకృతి వర్ణాలను మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను సమ్మిళితం చేస్తూ బంగారు జరి హంగులతో కాంచీపురంలో మా స్వంత మగ్గాలపై నేత కళాకారుల చే రూపుదిద్దుకున్న వేలాది రకాల పట్టు చీరలు నిశ్చితార్థం నుండి కన్యాదానం వరకు ప్రతి మధుర ఘట్టంలో మీ అందరి మదిని పరవశింపజేసే వైవిధ్యమైన వస్త్రశ్రేణి శుభలగ్నం కలెక్షన్స్ తో మీకు ఎనలేని సౌందర్యం సౌభాగ్యం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ నెల్లూర్ పెట్టుబడి తగ్గిపోయిందని దిగుబడి పెరిగిపోయిందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని మాజీ మంత్రి టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి విమర్శించారు నెల్లూరు మసూర వేసుకున్న జిల్లా రైతులు నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతుల సమస్యలు ఏదైనా ఆర్బీకేలకు వెళితే సిబ్బంది పొలాల్లోకి వస్తారని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నాడని అసలు ఎక్కడుంది ఆ విధమైన పనితీరు అని ప్రశ్నించారు ఇరిగేషన్ కి సంబంధించిన సమాచారం డేటా ఇవ్వమంటే అధికారుల దగ్గర నుండి ఎటువంటి సమాచారం లేకపోవడం దారుణమన్నారు అదేమంటే మంత్రి గారు కోపంగా ఉన్నారు ఏమీ అనుకోవద్దని అధికారులు చెప్పడం సిగ్గుచేటన్నారు నెల్లూరంటే ఎంత చులకన అంటూ ప్రశ్నించారు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తరువాత రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండడం బాధాకరమన్నారు అనంతరం పలువురు రైతులు ప్రసంగించారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంత ఘోరం అంటున్నా నేను యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్లో నాలుగు వందలకి నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకి అమ్ముకున్నారు పొటాష్ ఏడు వందల యాభై పొటాష్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అయితే పంతొమ్మిది వందల రూపాయలకు అమ్ముకున్నారు పంతొమ్మిది వందలకి మార్కెట్లో ఇంకా సరే డీజిల్ పెరిగిపోయింది బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఎక్కువైపోయింది యూరియా దగ్గర నుంచి అన్నీ అసలు మంత్రిగా తమరు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి యూరియాకి దిక్కులే ఇతర ఇతర పంటలకి ఇతర ఫర్టిలైజర్స్కి దిక్కులే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఓపెన్ చేసే దానికి నీ జిల్లాలో దిక్కులే నీ జిల్లాలో దిక్కులే దేనికి నువ్వు మంత్రివి వ్యవసాయ మంత్రివి ఇప్పుడు ఒకరిద్దరు రైతులు వాళ్ళు వేసిన నెల్లూరు జిలకర ఆరు వెయ్యిని పదిలేశారు వాళ్ళు చెప్తారు వాస్తవాలు తెలుసుకోండి డబ్బా గుడుచుకోవడం మాకు అలవాట్లే నేను ఆరు ఎకరాలు నెల్లూరు మొసూరు వేశాను ఇరవై ఏడు పుట్లైనాయి గుడ్లు కానీ నేను నిన్న మొన్న నాలుగు మిల్లులకు తిరిగాను ప్రస్తుతం కొనుగోలు లేదు అన్నారు సరే సీఎంఆర్ అన్నాను సీఎంఆర్ వెబ్సైటే ఓపెన్ కాలేదు సీఎంఆర్కి తీసుకునే ఆలోచన మాకు లేదన్నారు సరే కొనండి అంటే ఒక నాలుగు రోజుల తర్వాత చెప్తాము అని మిల్లర్లందరూ కొనుగోలు ఆపేసినారు పద్నాలుగు వేలు అదే ఉంటే పద్నాలుగు వేలు పద్నాలుగు వేలు ఏదైనా డెలివరీ ఇవ్వని అంటున్నారు మిల్లర్లు మిల్లర్లు ఎకరాకి ముప్పై ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వేలు ఖర్చు అయిపోతుంది కానీ ఆర్ఎన్ఆర్ కేఎన్ఎం సిక్స్టీ థర్టీ ఎయిట్ వేసుకున్న వాళ్ళకి చెన్నై వాళ్ళు రెడీల్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆ రైతులు కొంత లాభపడ్డారు ఈ నెల్లూరు మసూర ఏన్ని పదులు వేసుకున్న వాళ్ళు రైతులు బాగా నష్టపోతున్నారు ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు కోతలు నెల్లూరు మసూర కోతలు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి ఈ నెల్లూరులో నెల్లూరులో తప్ప చెన్నై ఈ సరుకు నెల చెన్నైకి పోదనమాట అందువల్ల చెన్నై వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఈ నెల్లూరు మొసరు ఏ కాడికి మన లోకల్ మిల్ మిల్లర్సే కొనాలి ఈ సరుకుని కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు బ్యాన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా రేటు తగ్గిపోతే తీసుకోవాలని ఆలోచన ఏందో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతం ఈ సరుకుని పద్నాలుగు వేలు లెక్కలో కొంటున్నారు రైస్ మిల్లర్స్ మొత్తం సిండికేట్ అయ్యి కొనుగోలు మూడు రోజుల నుంచి ఆపేస్తున్నారు ఏదన్నా ఒత్తిడితో ఒక్కొక్క లారీ పంపిస్తున్నారు అది కూడా పుట్టి పద్నాలుగు వేలు లెక్కలు కొంటున్నారు అంటే మన ఎంఎస్పీ కంటే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఒక పుట్టి మీద నాలుగున్నర పుట్టి మీద అంటే నీకు ఇంచు మించు పదహారు వేల రూపాయలు నష్టపోతుంది ఒక ఎకరాకి చాలా దారుణంగా ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నేను సివిల్ సప్లైకి సప్లై చేశాను ఒక లోడు తర్వాత ఇరవై రెండు రెండు లోడ్లు ఇచ్చాను కానీ ఈ మూడు లోడ్లకి ఈ రోజుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు నలభై కోట్లు కుంభకోణం అయితే జరిగిపోయింది సివిల్ సప్లైలో కానీ మొత్తం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇచ్చే దిక్కు లేదు ఈ రోజుకి సివిల్ సప్లై ఆఫీస్లో రైతులు రోజు నేను అటు పోయినప్పుడు చూస్తూ ఉంటే తిరుగుతూ ఉన్నారు మాకు ట్రాన్స్పోర్టు మాకు అమాలి డబ్బులు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదని చెప్పి ఒక్కొక్కరికి ఒక లారీ వెళ్తే పన్నెండు వేలు పద్నాలుగు వేలు వస్తుంది గత ప్రభుత్వంలో మూడో రోజు నాలుగో రోజు అమౌంట్ పడిపోయేది మిల్లు కాడికి పోగానే అక్కడ ఒక ఈఆర్ఓని అరేంజ్ చేశారు ఇది ఏ ఊరి నుంచి వస్తుంది ఈ లారీ అని అడిగేది ఇది పలాన పలాన ఊరి నుంచి వస్తుందంటే ఆ మి ఆ విఆర్ఓ స్లిప్ ఎత్తుకొని పోయి మిల్లు వాళ్ళకి ఇచ్చేది 
ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ఆ బండి డెలివరీ అయ్యేది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కాదు అందులో ఒక్క అర కేజీ కూడా ఇక ఎక్స్ట్రా తీసుకునేది లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే సరుకును బట్టి దీంట్లో నెమ్మి ఎక్కువ ఉంది నేను నాలుగు కేజీలు బేరం పెడతాను నాలుగు నుంచి మూడు నుంచి రెండు నుంచి లాస్ట్కి ఏని యాభైని ఏని ఇరవైని ఏని పదిని పదకొండు వందల కేజీలు అండి కొంచెం వెయిట్లెస్గా ఉంటే ఆ రకంగా తీసుకున్నాను మహిళల ఆర్థికాభివృద్ది సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దేయమని తిరుపతి జిల్లా వైసీపీ అధ్యకుడు వెంగటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నేతురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండల కేంద్రంలో వైఎస్సార్ ఆసరా చెక్కులను పది పొదుపు గ్రూపులకు గొర్రె పిల్లలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ బంగారు రాష్టంగా మారాలంటే మహిళలతోనే సాధ్యమవుతుందన్నారు రూపాయిని రెండు రూపాయలుగా పెంచే శక్తి మహిళలకే ఉందని తెలిపారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పొదుపు మహిళలకు పలు ప్రయోజనాలు కల్పిస్తూ వారు ఆర్థికంగా స్థిరపడాలని కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ అనిల్ రెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ సలహా మండలి చైర్మన్ చల్లా రఘురామిరెడ్డి జేసీఎస్ కన్వీనర్ మాదాసు యజ్ఞపవన్ మండల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు మండలంలోని వెలుగు సభ్యులు పాల్గొన్నారు నేను నొక్కిన బట్టుకి మేము చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తారు ముప్పై మూడు శాతం మహిళ రిజర్వేషన్ అంటే యాభై శాతం తక్కువ ఉండకూడదని పట్టు పట్టి ప్రతిదానిలో చేయమన్నారు మిమ్మల్ని పెద్ద పెద్ద కూర్చోబడుతున్నారు ప్రతి రిజర్వేషన్లో ప్రతి నామినేటెడ్ పోస్ట్లో ఎందుకంటే మమ్మల్ని నమ్మరు ఆయన మాకు ఒక రూపాయి ఇస్తే ఎలా ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచిస్తాం అదే మీకు ఆరోపాయిస్తే దాన్ని రెండు రూపాయలు అది లేదని మీరు ఆలోచిస్తారు కుటుంబం కోసం అందుకని మిమ్మల్ని నమ్మి ప్రతిదీ కూడా మీ ఖాతాలో రాస్తా ఉన్నాడు డబ్బులు మీ దగ్గర నుంచే రిపోర్ట్ తీసుకోమంటున్నాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు తెలవాయి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం అలాగే ఆగిన గడప గడప ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మళ్ళా ప్రతి ఇంటికి వచ్చి కూడా కలుస్తాను ఈరోజు అనగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి పాటుపడిన సంఘ సంస్కర్త బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ అని మహనీయుల విగ్రహాల కమిటీ కన్వీనర్ డాక్టర్ కలివెల ఎలీషా కుమార్ అన్నారు నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మహనీయుల విగ్రహాల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా మహనీయుల విగ్రహాల కమిటీ కన్వీనర్ డాక్టర్ కలివెల ఎలీషా కుమార్ మాట్లాడుతూ కులరహిత సమాజం కోసం కృషి చేసిన మహనీయుడు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ అన్నారు అన్ని వర్గాల సమానత్వాన్ని చాటి చెప్పిన జగజ్జీవన్ రామ్ ను స్పూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు సాగాలన్నారు భారత ప్రభుత్వం కేబినెట్ లు సుదీర్ఘ కాలంగా మంత్రిగా ఉప ప్రధానిగా సేవలు అందించారన్నారు ఇలాంటి స్పూర్తిదాయకమైన నేతల ఆశయ సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ అబ్రహం దళిత నాయకులు నేలటూరి జాష్వా ఏవి రమణయ్య సర్పంచ్ భాగ్యకుమారి రామచంద్రయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజకీయ దురంధరులు ఏ శాఖను నిర్వహించిన శాఖకు న్యాయం చేసిన మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవరరావు గారి మాజీ ఉప ప్రధాని బాబు జగజ్జీవరరావు గారి నూట పదహారవ జయంతి వేడుకలను ఈరోజు సీతారాంపురం మండల కార్యాలయం కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మహనీయ విగ్రహ నిర్మాణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగినది మరి ఈ దేశానికి ఎన్నో సేవలు అందించిన బాబు జగజ్జీవరావు గారు ఈ దేశ ఆకలితో ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టడానికి హరిత విప్లవం సాధించడం కానీ ఈ దేశం అబద్ధతలు ఉన్నప్పుడు రక్షణ శాఖ మంత్రికి కానీ ఈ దేశానికి సమాచార శాఖ వీక్గా ఉన్నప్పుడు పోస్టల్ సమాచార శాఖను కూడా స్వీకరించి అలాగే రైల్వే శాఖను కూడా నిర్వహించి ఈ రోజు కూడా ఉద్యోగ భద్రతలు ఎంతో మందికి దళిత బహుజనులకు ఉద్యోగాలు కల్పించారు ఈ దేశంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రచించి పేదలకు బడుగు బలహీన వర్ వర్గాల వారికి అన్ని వర్గాల వారికి సముచిత స్థానం కల్పించాలని రాజ్యాంగం చెప్పబడితే ఆ రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేయాలని పట్టుబట్టి అమలు చేయించిన మహా గొప్ప దార్శనికుడు డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవరరావు మరి వారి జయంతి 
అందరికి స్ఫూర్తిదాయకం వారు చేసిన సేవలు ఇప్పుడిప్పుడు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి వారు చేసి ఈ దేశానికి చేసిన శ్రమ ఈరోజు మనం గుర్తు చేసుకోగలుగుతున్నాం మరి భావితరానికి వారి యొక్క కార్యక్రమాలు వారి యొక్క సేవలు స్ఫూర్తిదాయకం కావాలని మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులు విజయాలకు చేరువ చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచే ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధనా విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్ లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి నెల్లూరు జిల్లా కొండాపురం మండల టీడీపీ కార్యాలయంలో మాజీ ఉప ప్రధాని జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి కార్యక్రమం జరిగింది మాజీ ఎమ్మెల్యే బొలినేని వెంకటరామారావు జగజ్జీవన్ రామ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి ఘన నివాళర్పించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ జగజ్జీవన్ రామ్ గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అని స్వాతంత్ర్య సమరయోధులుగా సమ సమాజ స్థాపనకై కృషి చేసిన నిత్య కృషి వలుడని కొనియాడారు అనంతరం మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ చంచల్బాబు యాదవ్ మాట్లాడుతూ మూడు దశాబ్దాలు కేంద్ర మంత్రిగా విశేష సేవలందించిన తొలి దళిత నాయకుడు తొలి ఉప ప్రధాని మచ్చలేని నిస్వార్థ నాయకుడిగా చెరగని ముద్ర వేసుకున్నాడని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల తెదేపా అధ్యక్షులు మామిల్లపల్లి ఓంకార్ నాయకులు యారవ కృష్ణయ్య చెరుకూరి వెంకటాద్రి నాయుడు పదర్ల తిమోతి పోలినేని రమేష్ కుంకు మోహన్ రావు గద్దె రాఘయ్య మద్దసాని శ్రీనివాసులు నర్రా నారాయణ చిమిలి రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంతో మేము చేసుకుంటే బాబు జగజ్జీవన్ ఉంటారు స్వాతంత్ర పోరాటం నుంచి కూడా దేశానికి ఎంతో మేలు చేసుకుంటే నాయకులు అలాంటి నాయకుడిని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకొని ఆయన జయంతి సార్థంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా దళితులకి ఎంతో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ దేశంలో తీసుకున్న నాయకులు అంబేద్కర్ బాబు జగజ్జీవన్ గారికి ఈ నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే పోలం రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి కోవూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి దినేష్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు ఎస్సీసీఎల్ అధ్యకుడు చెరుకూరు మహేష్ ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ నేతలు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్బంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ జాతీయ దృక్పథం కలిగిన దళితోద్దారకుడు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ అంటరానితనం కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన మహనీయులు అని కొనియాడారు ఆయన దేశానికి చేసిన సేవలతో పాటు దళితుల కోసం చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కోవూరు టీడీపీ మండల అధ్యకుడు ఇంతా మల్లారెడ్డి దారా విజయబాబు ఎంపీటీసీ సునీల్ రెడ్డి దామర్ల రమేష్ కాకి శివ సొనగిరి సీనయ్య బట్టేపాటి హేమంత్ బాలరవి టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా కోవూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ లో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి పోలారెడ్డి దినేష్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు ఆయన జయంతి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది బాబు జగజీవన్ రావు గారు అసమాన్య కృషి వలుడు సమాజంలో ఉండేటువంటి అసమానతను తొలగించి అన్ని కులాల మతాల వారు సమానంగా ఉండాలని చెప్పని అప్పట్లో ఉన్నే స్వాతంత్రోద్యమం దగ్గర నుంచి స్వాతంత్ర నాయకులైనటువంటి మహాత్మా గాంధీ వంటి పెద్దలతో కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని స్వాతంత్రం సాధించేందుకు తన వంతు కృషి చేసి ఈ రోజు మనం ఈ రోజు స్వతంత్రంగా బతుకుతున్నాం అంటే అట్లాంటి పెద్దలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో భారతదేశం గురించి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి రాష్ట్రాల గురించి కూడా స్వతంత్రంగా ఆలోచించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి మంత్రి పదవులు చేసి 
తద్వారా రైతులకు కావచ్చు మిగతా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేయాలనేటువంటి అయితే ఈ రోజు పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాక్షాత్తు సీఎం గా ఉండేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చెప్పినటువంటి అబద్ధాలు చెప్పకుండా చెప్పకుండాటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా దౌర్జన్యాలకి అక్రమాలకి పాల్పడిన చెప్పి నేరుగా మాట్లాడడం జరుగుతా ఉంది మంత్రులు వాళ్ళ వాళ్ళ శాఖలు ఏంటో కూడా ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అదేవిధంగా లోకేష్ బాబు గారిని తిట్టండి అనే దానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ మీ మీ శాఖలకు సంబంధించి ఏ రోజైనా ఒక పత్రికా విలేకరుల సమావేశం ఏమన్నా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందే ఒక్క పూట అన్న మీరు ఏ శాఖల్లో ఉన్నారని చెప్పి అసలు ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరెవరు అని చెప్పి అనేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు దౌర్భాగ్యం అనుకోవాలి ఎవరు అని చెప్పి తెలియలేనటువంటి పరిస్థితులు ఇట్లాంటి పరిస్థితులు గతంలో ఉన్నట్లయితే మనం ఇంకా ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఈ రోజు ప్రతిపక్ష పార్టీ అనేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఆవేదన అదే వాళ్ళ వాళ్ళ శాఖలకు పని చేయకుండా ఎంతసేపటికి డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ గతంలో మధ్య మనకి మధ్యకాలంలో ఒక ఆయన చనిపోయాడు కత్తి మహేష్ అని చెప్పాను ఆయన తర్వాత శ్రీరెడ్డి అని ఒక ఆమె తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిన్న బోర్ల పడ్డా అని అని చెప్పి ఒక ఆయన ఇట్లా వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఏదో ఒకటి డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ తీసుకొస్తున్నారు తప్పితే ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసేదానికి కంకణం కట్టుకో ఉన్నారు ఏ వర్గ ఏ ఒక్క వర్గం ప్రజలు కూడా సంతోషంగా లేనటువంటి పరిస్థితి త్వరలో ఈ పరిస్థితికి అంతం పలకబోతుంది మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రధాన పోముడు మాజీ శాసనసభ్యులు పోలం రోడ్డు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి ఎంగన్ డైనమిక్ లీడరు పోలం రెడ్డి దినేష్ రెడ్డి గారి యొక్క సలహాలు సూచనల మేరకు పోవురు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇంత మల్లారెడ్డి గారు నారా విజయవండ గారు బాల రవీంద్ర గారు సుధాకర్ గారు మిగతా పెద్ద అందరి యొక్క సలహా సహకారాలతో ఈ రోజు ఒక దళితులు అయినటువంటి దళితులుగా ఉండి ఆ మొదటి ఉప ప్రధాని అంటే ఉప ప్రధానికి దళితులు ఆ రోజు ఆ జగజ్జీవరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో బీహార్ లో జన్మించి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో తన యొక్క విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మెట్రిక్ టేషన్ పట్టా పొంది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్ తో ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హై హాయిగా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూర్ నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలోని జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో బుధవారం రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ శేషారత్నం ఆత్మకూరు ఎస్ఐ శివశంకర్ తో పాటు పలువురు రక్తదానం చేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ వేసవి సమయంలో రక్త నిలవల కొరతను అధిగమించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానమన్నారు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి రక్తదానం చేయడం మంచిదని తెలిపారు గర్భిణీ స్త్రీలకు అత్యవసరమైన ఇతరులకు రక్తం అందించేందుకు నిల్వ ఉంచుతున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యశాలలోని డాక్టర్లు మునికృష్ణ సురేష్ బాలాజీ రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు సాదిక్ హుసేన్ గూడూరు రక్త సేకరణ విభాగం సిబ్బంది తదితరులు హాజరయ్యారు రక్తస్రావం ఎక్కువగా అయ్యి రక్తం డ్యామేజ్ రక్తస్రావం ఎక్కువగా అయ్యి వాళ్ళకి ప్రాణాపాయం ఏర్పడే పరిస్థితులు ఉన్నందున ఈరోజు ఆత్మకూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వారు గర్భిణీ స్త్రీల వరకు రక్తాన్ని సేకరించి వారికి ఉపయోగించే విధంగా ఏర్పాటు చేసినందున నేను కూడా వచ్చి నా వంట సాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా మనం బ్లడ్ సంవత్సరంలో మినిమం రెండు శాతం మూడు శాతం ఇవ్వచ్చు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు చాలా మంది యువత కూడా రక్తం ఇస్తే చిక్కస్త పోయిస్తానే అప్ప కూడా భ్రమంలో ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి భ్రమలన్నీ కూడా తొలగించుకుని మనం సంవత్సరాలు రెండు మూడు సార్లు రక్తం ఇచ్చి తోటి మనిషికి ప్రాణాపాయ సమయంలో ఈ రక్తమే ఒక దివ్యావసరంలో ఉండి ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడే అవకాశం ఉండింది కాబట్టి నేను ఇప్పటి వరకు సుమారు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఒక ఎనిమిది సార్లు ఇచ్చాను కాబట్టి యువత అందరూ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇచ్చినందు వల్ల మనకు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడుతున్నంత పాటు మనం కూడా ఆరోగ్యంగా 
ప్రాంతానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా అపోహలు మాని రక్తాన్ని స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చి ఒక ఎదుటి ప్రాణాలను కాపాడు భారత మాజీ ఉప ప్రధాని డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ జీవితం నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట కార్యదర్శి దావా పెంచలరావు అన్నారు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్భంగా ఆత్మకూరు పట్టణంలోని ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టల్లో విద్యార్థులతో కలిసి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ దళితుల అభ్యున్నతి కోసమే కృషి చేశారన్నారు వారు అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ది కోసం పనిచేసిన మహనీయులని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి పల్లవోలు జయకర్ పదిహేడవ వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ కాదర్ భాషా వడ్డెల సాధికార సమితి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ చల్ల మాలియాద్రి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అనగానే వర్గాలు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలుగా ఆయన పుట్టి ఈ దేశంలో ఉండే అసుస్థత అంటే అండరాని కొనాలి ఆయన చిన్నతనాన్ని అనుభవించి అదేవిధంగా దాని మీద పోరాటాలు చేసి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆయన పైన ఇబ్బందులన్నీ ఆయన తెలుసుకుని ఆయన తదనంతరం భారత రాజ్యాంగ కలిగించిన అంబేద్కర్ గారి దాని అమలు కోసం ఈయన జగజ్జీవన్ రావు గారు ఎంతో కృషి చేశారు రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరచాలని బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారు పోరాటాలు చేశారు అంటరాజ్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు అదేవిధంగా రాజ్యాంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆయన అమలవడానికి పోరాటం చేస్తూ అదేవిధంగా మన భారతదేశం ఒప్పుకోదని అదేవిధంగా మంత్రి ఎన్నో పదవులు చేసి అనగాన వర్గాలకి న్యాయం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన వేడుకలు మన అందరం కూడా ఘనంగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన స్ఫూర్తి మన అందరం కూడా ఐఏఎస్ ఈ నెల ఏడో తేదీన ప్రారంభం కానున్న జగనన్నే మా భవిష్యత్తు కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని వైఎస్సార్ సిపి తిరుపతి జిల్లా అధ్యకుడు వెంకటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నేద్రమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలం మద్దెలమడుగు టీజీపీ అతిథి గృహంలో ఎమ్మెల్సీ మేరుగా మురళీధర్ తో కలిసి ఆయన జగనన్నే మా భవిష్యత్తు పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు అనంతరం మీడియా సమాపేశంలో నేద్రమల్లి మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి ఇరవయో తేదీ వరకు జరగనున్న జగనన్నే మా భవిష్యత్తు కార్యక్రమ లక్ష్యాన్ని గృహ సారథులకు వివరించారు ప్రభుత్వ పథకాలను గృహ సారథులు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఇరవై నిమిషాలు మమేకమై వివరించాలన్నారు ప్రజలను కలిసి వారి ఇంటికి సెల్ ఫోన్లకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోటో స్టిక్కర్లను అంటించాలని సూచించారు అనే వినాదంతో ప్రజల వద్దకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర మొత్తం ఉన్న ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ పద్నాలుగు రోజులు ఏడో తేదీ నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు ఒక అవకాశాలు ఆడుతున్న మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున మేమంతా ఈ ఐదు లక్షల మంది సైనికులుగా మేమందరం ఇంటికి వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకుంటూ ఇరవై తేదీ కల్లా పూర్తి చేస్తాం
ఐఏఎస్ సవడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేట పట్టణంలో బస్టాండ్ సమీపంలో వెలసి ఉన్న బ్రహ్మసూత్రం కలిగిన అవయ శంకరుని పౌర్ణమి పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక రుద్రాభిషేకం అభిషేకాలు అలంకారం చేశారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నలజం రమణయ్య దంపతుల చేతుల మీదుగా అర్చకులు గురుమూర్తి పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఉభయ దాతలుగా చెంబేటి శ్రీహరి కుటుంబ సభ్యులు వ్యవహరించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి అభిషేక వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆకుతోట రమేష్ కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం చేశారు ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం మండలం జొన్నవాడ క్షేత్రంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ వరదరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవములు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి హనుమంతుని వాహన సేవ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారిని వివిధ రకాల పరిమళ పుష్పాలతో అలంకరించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య అర్చకులు స్వామివారిని హనుమంత వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం జొన్నవాడ పూర్వవీధులలో హనుమంత వాహనంపై స్వామివారు జొన్నవాడ ప్రజలకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు
ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగర పంచాయతీ పెద్దూరులోని శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మంగళవారం వేద పండితులు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం పరిమళ పుష్పమాలలతో అలంకరించిన మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను కొలువుదీర్చారు అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా జరిపించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని తిలకించారు ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ నెల్లూరు జిల్లా సంఘ మండలం కోలగట్ల గ్రామంలోని కోదండరామస్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలలో భాగంగా సీతారాముల వారి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను పరిమళ పుష్పాలతో అలంకరించి మండపంపై కొలువుదీర్చి అత్యంత వైభవంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు అర్చకుల వేద మంత్రాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం కనుల విందుగా జరిగింది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు కళ్యాణాన్ని పుచ్చలపల్లి రవీంద్రరెడ్డి రాధికా దంపతులు ఉభయకర్తలుగా వ్యవహరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కార్యనిర్వాహకులు నరసింహారెడ్డి వెంకటరమణారెడ్డి జయరామిరెడ్డి భక్తులు పాల్గొన్నారు గౌతమే ధన గౌరవాలు తెలుసుకున్నాం గౌతమే కృష్ణవేణి కృష్ణవేణి అంటే యమునాతి యమునాహీ మనకి పడుతుందా ఇత్యాది పుణ్య నదీ విరాజితే గంగా నది మనకు ఇప్పుడు గంగా పుష్కరాలు వస్తాయి పన్నెండు రోజులు జరుగుతాయి ఆ గంగా ఉద్యోగ ప్రదేశమే
ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వన్ నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగర పంచాయతీలోని పెద్దూరు శ్రీరామ నామస్మరణలతో మారుమోగింది కనుల పండువుగా జరిగిన సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి రథోత్సవానికి భక్తజనం భక్తి పార్వస్యంతో పోటెత్తారు శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా బుధవారం గ్రామంలో రథోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేక పుష్పాలతో అలంకరించి రథముపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేద పండితులచే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు ఎంతో భక్తి పార్వస్యంతో పెద్దూరు పురవీధులన్నీ శ్రీరామ నామస్మరణలతో మార్మోగాయి కన్నుల పండువుగా జరిగిన ఈ రథోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు ఆలయ నిర్వాహకులు భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ 
Boys Day and Residential Campus, Gomati Nagar, Nellore, 817-99-69829. Girls Day and Residential Campus, Thanalakshmi Puram, Nellore, 817-99-69791. నెల్లూరులో రెండు రోజుల క్రితం ఇంటిలోని వ్యూహాలలో మాయమైన ఏడాదిన్నర చిన్నారి హారిక కథ విషాదంతమైంది ముక్కు పచ్చలారని ఆ చిన్నారిని గుర్తు తిరిని వ్యక్తులు సర్వేపల్లి కాలువలో పడేశారు మూడు రోజుల క్రితం ఏడాదిన్నర చిన్నారి ఇంట్లో ఉయ్యాలలో ఉండగా అదృశ్యమైంది కేసు నమోదు చేసుకున్న బాలాజీనగర్ పోలీసులు బాలిక చిన్నారి కిడ్నాప్ అయిన వ్యవహారంపై పోలీసులు బంధువులను తమదైన రీతిలో విచారణ చేపట్టారు కుటుంబ సభ్యులే నిద్రిస్తున్న బాలికను ఎత్తికెళ్లి సర్వేపల్లి కలవలో పడేసినట్లుగా పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గత రాత్రి దాటాక గజ ఈతగాళ్ల ద్వారా సర్వేపల్లి కాలువలో గాలింపులు చేపట్టగా బాలిక డెడ్ బాడీ బయటపడింది దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టారు బాలాజీనగర్ పోలీసులు